హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బిఎన్ కేస్ విజయన్ ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో ద ద నైన్త్ ఫైలం ఇకైనో డెర్మేటా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద నైన్త్ ఫైలం ఇకైనో డెర్మేటా ఇంతవరకు ఎయిత్ ఫైలమ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి ఇది నైన్త్ ఫైలం సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ ఫైలం ఇకైనో డర్మేటా వర్గం ఇకైనో డర్మేటా దిస్ ఆర్ నాన్ కార్డెడ్స్ డిటిరోస్టోమ్స్ అండ్ ఎంటరోసిలోమెంట్ ఎనిమల్స్ అంటే ద ఇకైనో డర్మ్స్ ఆర్ నాన్ కార్డెడ్స్ అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ బ్యాక్ బోన్స్ అంటే కార్డెడ్స్ లేనటువంటివి అండ్ డిటిరోస్టోమ్స్ దట్ మీన్స్ ద మౌత్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ లాటరలీ ఫస్ట్ ఫామ్ యానస్ అని చెప్పుకుంటాం అంటే ఇక్కడ వీటిలో ద బ్లాస్టోఫోర్ ఇస్ డెవలప్డెడ్ ఇన్ టు మౌత్ ఇది నథింగ్ బట్ ప్రోటోస్టోమ్స్ అని చెప్పుకుంటాం ప్రోటోస్టోమ్స్లో అయితే బ్లాస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ మౌత్గా డెవలప్డ్ అవుతుందని ఇక్కడ ప్రోటోస్టోమ్స్ చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ దిస్ ఆర్ డిటిరోస్టోమ్స్ దట్ మీన్స్ స్టోమియం అంటే మౌత్ డిటిరోమ్స్ అంటే సెకండ్ టైం అంటే మౌత్ వీటికి సెకండ్ టైం ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ యానస్ ఫామ్ అవుతుంది లాటరల్గా మౌత్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అందుకే వీటిని ఇక్కడ డిటిరోస్టోమ్స్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అండ్ దిస్ ఆర్ ఎంటరోసిలోమేట్ ఎనిమల్స్ అంటే ద గట్ గట్ నుంచి ఇక్కడికి సీలోమ్ ఫామ్ అవుతుంది అందుకే ఇక్కడ ఎంటరో సీలోమ్ ఎనిమల్ అని చెప్పడం జరిగింది ద సీలోమ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఎంటరాన్ అంటే ఆ ఎంటరిక్ అంటే ఎంటరో గట్ నుంచి ఇక్కడ ఫామ్ అయింది అందుకే దీన్ని ఇక్కడ ఎంటరో సీలోమేట్ ఎనిమల్స్ అని చెప్పడం జరిగింది ఇకైనో డర్మేటా జీవులు అకసే రకాలు ఈ ద్వితీయ ముఖదారులు ఆంధ్ర శరీర కోహర జీవులు అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అనమాట అంటే ఇవన్నీ కూడా ద్వితీయ ముఖదారులు అంటే వీటికి ముఖ భాగం రెండవసారి ఏర్పడింది అనమాట అంటే ఫస్ట్ పాయి ఏర్పడింది అంటే ఆది ఆంతరంధ్రము నోరుగా ఏర్పడి దాన్ని ప్రాథమిక ముఖదారులు అని చెప్పుకుంటాం కానీ ఆది ఆంతరంధ్రము ఫస్ట్ పాయిగా ఏర్పడిన తర్వాత నోరుగా ఏర్పడుతుంది అంటే సెకండ్ టైం వీటికి నోరు ఏర్పడింది కనుకనే వీటికి ఇక్కడ ద్వితీయ ముఖదారులు అని పేరు రావడము జరిగింది అండ్ ఆంధ్ర శరీర కుహర జీవులు వీటికి ఆంధ్రం అంటే సో పేగు ద్వారా వీటికి శరీర కుహరం అనేటువంటిది ఏర్పడము జరిగింది అనమాట అందుకే వీటిని ఆంధ్ర శరీర కుహర జీవులు అని చెప్పడము జరిగింది ఆల్ ఆర్ మెరైన్ ఎనిమల్స్ ఇవన్నీ కూడా సముద్ర జీవులు అంటే సాగర జీవులు అని చెప్పుకుంటాం అంటే ఎక్కువగా సముద్రంలోనే ఇవి నివసించడము జరుగుతుంది ద అడల్ట్స్ ఆర్ రేడియలీ సిమెట్రికల్ బట్ ఆర్ ద లార్వాస్ ఆర్ బయలెట్రికల్ సిమెట్రికల్ బయలెట్రలీ సిమెట్రికల్ అంటే ఇక్కడ ప్రౌఢ జీవులు వ్యాసార్థ సౌష్టవాన్ని కలిగి ఉంటాయి వాటిని ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే పెంటామరస్ రేడియల్ సిమెంట్రీ అక్కడ మరీ రేడియల్ సిమెంట్రీ అని పడింది యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ పెంటామరస్ రేడియల్ సిమెంట్రీ అంటే ప్రౌఢ జీవులు వ్యాసార్థ సౌష్టం కలిగి ఉండి పంచ కిరణ వ్యాసార్థ సౌష్టం కలిగి ఉంటాయి అనమాట అంటే ఐదు కిరణాలాగా అంటే ఫైవ్ ఆర్మ్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట అందుకే వాటి పెంటామరస్ రేడియల్ సిమెంట్రీ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అండ్ బట్ ద లార్వాస్ ఆర్ బయోలెట్రలీ సిమెట్రికల్ అంటే వీటి డింబకాలు ఎలా ఉంటాయంటే ద్విపార్శ సౌష్టాన్ని కలిగి ఉంటాయని చెప్పుకోవడం జరిగినమాట అంటే రెండు ద్వి అంటే రెండు పార్ట్స్ అంటే లాటరల్ అంటే ఇరు ప్రక్కల పార్ట్స్ అని చెప్పుకుంటాం సౌష్ట అంటే కట్ చేసినప్పుడు రెండు ఇరువైపుల సమాన అర్ధ భాగాలు విడిపోతుంది అందుకే వీటిని కూడా ద్విపార్స సౌష్టం అని చెప్పుకోవడము జరిగింది అండ్ ద స్కిన్ ఈజ్ థిక్ అండ్ స్పైనీ వీటి చర్మం మందంగా ఉంటుంది అండ్ ముళ్ళని కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి మీకు డయాగ్రామ్ బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా వాటి కన్నీ కూడా ముళ్ళు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది చెప్పుకోవచ్చు ద ఎకైనోడర్మ్స్ ప్రాసెస్ ఏ మీసోడర్మల్ ఎండోస్కిల్టన్ ఆఫ్ ఎండోస్కిల్టన్ ఆఫ్ కాల్కేరియస్ అంటే ఇకైనోడర్మల్లో కాల్కేరియస్తో ఏర్పడినటువంటి అస్థి ఖండాలు అవి మధ్య త్వచ అంతరాస్థి పంజరంతో ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు అంటే వీటిలో కాల్కేరియస్తో ఏర్పడినటువంటి ముళ్ళలాగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటే వాటిని ఇక్కడ అస్థి ఖండాలు అని చెప్పుకుంటాము అవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఎండోస్కిల్టన్ ఫామ్ చేస్తాయి అంటే అంతరాస్థి పంజరాన్ని ఇక్కడ ఏర్పరచడము జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ దిస్ గివ్స్ సపోర్ట్ టు ద స్పైన్స్ ఇవేం చేస్తాయి అంటే అస్థి ఖండాలు ముళ్ళకు ఆధారం ఇస్తాయి అనమాట అందుకే వీటికి ఇక్కడ అంటే ద బాడీ మొత్తం దేంతో ముళ్ళుతో ఉంది కాబట్టి అందుకని ఇక్కడ ఇకైనో డర్మేట్ అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఇకైనో డర్మేట్ ఇక్కడ ఇకినాస్ అంటే ముళ్ళు అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ డర్మ అంటే చర్మం ఏటే దట్ మీన్స్ హ్యావింగ్ అని అర్థము అందుకే వీటికి ఇకైనో డర్మేట్ అంటే దాని యొక్క చర్మం మొత్తం కూడా ముళ్ళను కలిగి ఉంటుంది అందుకే దీనికి ఇకైనో
ద స్పైన్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ ఇన్ టు పెల్సిల్ లేర్ ఏ అంటే వీటిలో ముళ్ళు అంటే కొన్ని జీవులు ముళ్ళు రూపాంతరం చెంది మోడిఫైడ్ అంటే మనకు చేంజ్ అయ్యి రూపాంతరం చెంది పెడిసిల్ లేరియాలుగా ఏర్పడతాయి పెడిసిల్ లేరియాలుగా అంటే ఎలా అంటే మీకు బ్యాక్ సైడ్ ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా అంటే సిజర్ లాగా ఉండేటువంటి అంటే మనకు కటింగ్ లేర్ కనిపిస్తుంది కదా అలాంటి ఒక స్ట్రక్చర్ అని చెప్పుకుంటాము అలాగే ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటే వాటిని ఇక్కడ పెడిసిల్ లేరియా అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ అనదర్ వన్ ద మోస్ట్ డిస్టింక్టివ్ ఫీచర్ ఆఫ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ వ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ ఆర్ అంబుల్ లేకరల్ సిస్టమ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సీలోమ్ అంటే వీటిలో ఏమి ఇక్కడ ఒక ఇకేంటే ఒక విశిష్ట లక్షణం ఉంటుందన్నమాట అదేమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే జల ప్రసరణ వ్యవస్థ వాటర్ వ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే జల ప్రసరణ వ్యవస్థ దాన్ని ఇక్కడ అంబుల్ లేకరల్ వ్యవస్థ లేకుంటే అంబుల్ లేకరల్ సిస్టమ్ అని చెప్పుకుంటాము ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద మీసోడర్మ్ అంటే మధ్య తెచ్చు నుంచి ఏర్పడేటువంటి ఒక వ్యవస్థ ఉంచడం అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట అండ్ వాట్ ఈస్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ సిస్టమ్ ఇది దీనికి ఉపయోగం అనే ఏమైనా ఉందంటే దెర్ ఈజ్ ఎస్ దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ ఇన్ లోకో మోషన్ అండ్ క్యాప్చర్ ఆఫ్ క్యాప్చర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ రెస్పిరేషన్ అంటే అది చలనానికి కావచ్చు అండ్ ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి లోకో మోషన్ దట్ మీన్స్ మూమెంట్ అని చలనం అని చెప్పుకుంటాం అండ్ ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి వాటితో పాటు ఆహారాన్ని రవాణా చేయడానికి శ్వాస కర్య కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ అంబుల్ ఎకరాల వ్యవస్థ లేకుంటే అంబుల్ ఎకరాల సిస్టమ్ ద వాటర్ ఎంటర్స్ ద అంబుల్ ఎకరాల్ సిస్టమ్ త్రూ ద మిడ్ రూప్ రైట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ బ్యాక్ సైడ్ దర్ ఇస్ ఏ డయాగ్రామ్ అక్కడ చూసుకున్నట్లయితే జల ప్రసరణ వ్యవస్థలో కంటే వాటర్ వ్యవస్థల సిస్టంలోకి వాటర్ ఎలా వెళ్తుంది అంటే దర్ ఇస్ ఏ పోవర్ కాల్డ్ మిడ్ రూప్ రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ పిస్తుంది కదా ఇది జస్ట్ మినిట్ దర్ ఈజ్ ఎ పోర్ లైక్ దిస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది అంతా దాన్ని ఇక్కడ మిడ్రో పొరేట్ అని చెప్పుకుంటాము దాన్ని రంధ్ర పలకం అని చెప్పుకుంటాం దాని ద్వారా నీరు లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది దీన్ని మిడ్రో పొరేట్ అని చెప్పుకుంటాం మీరు ఇది పొరిఫెరా కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పొరిఫెరా ఫైలంలో స్పాంజెస్లో దర్ ఈస్ ఏ స్మాల్ పోర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ దోస్ ఆర్ నథింగ్ మోస్ట్ ఆస్ట్రియాస్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అంటే దేంట్లో స్పంజికల్లో చిన్న రంధ్రాలు ఉంటే వాటిని ఆస్ట్రియా అని చెప్పుకున్నాం ఆస్ట్రియా ద్వారా వాటర్ లోపలికి ఎలా అయితే ఎంటర్ అవుతుందో అలానే మిడ్రో పొరేట్ ద్వారా మనకు వాటర్ అనేటువంటిది దీంట్లోకి రావడం జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మిడ్రో పొరేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పోర్ దట్ విచ్ ఈజ్ అలో ద వాటర్ ఇన్ టు ద బాడీ ఆఫ్ ద స్టార్ ఫిషెస్ అంటే ఎకెనోడాన్స్ అంటే ఎకెనోడర్మేట్ యొక్క క్రావిటీలోకి బాడీలోకి వాటర్ని మిడ్రో పొరేట్ అనేటువంటిది అలో చేయడం జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ అండ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈజ్ ఓపెన్ టైప్ వితౌట్ హార్ట్ అండ్ బ్లడ్ వెజర్స్ వీటికి ప్రసరణ వ్యవస్థ వివృత రకం అనమాట వీటిలో హృదయం కావచ్చు రక్తనాళాలు కావచ్చు వీటిలో ఉండవు అనమాట అండ్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఆర్ ప్యాపిల్లే డెర్మల్ బ్రాంకియే క్లోయకల్ రెస్పిరేషన్ రెస్పిరేటరీ ట్రీస్ ఎగ్జాంపుల్ సి కుకుంబర్ అంటే వీటిలో రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి అంటే శ్వాస అవయవాలు అంటే వచ్చేసి వాటిని ఇక్కడ పేపలాలు లేకుంటే చర్మీయ జలశ్వాస నిర్మాణాలు అని చెప్పుకుంటాం లేకుంటే వాటిని అవాస్కర వృక్షాలు అని చెప్పుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ సముద్రపు దోసకాయలు సముద్రపు దోసకాయలు ఇన్ ద ఆనాస్ రీజన్ అంటే వాటికి పాయువు దగ్గర వచ్చేసి అంటే మనకు అవస్కరం దగ్గర వచ్చేసి దెర్ ఈజ్ ఏ అంటే క్లోయకల్ రీజన్ అంటే అవస్కరం దగ్గర దెర్ ఈజ్ ఏ ట్రీ లైక్ ఆపరేటర్స్ కార్డు రెస్పిరేటరీ ట్రీస్ వాటిని అంటే అంటే దేనిలాగా చెట్టులాగా ఉండేటువంటి వృక్షంలాగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి వాటిని ఇక్కడ అవస్కర వృక్షాలని చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక ఇదంతా కూడా కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ మనకు చూడండి ఇక్కడ ట్రీలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇదంతా ఇలా సో దీన్ని ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటామంటే ఇక్కడ వచ్చేసి సముద్ర ప్రదోషకాలు ఉండేటువంటి అవస్కర వృక్షాలని చెప్పుకుంటాం క్లోయకల్ రెస్పిరేటరీ ట్రీ అని చెప్పుకుంటాం దాని ద్వారా ఇది శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది ద క్లోయకల్ రెస్పిరేటరీ ట్రీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద పార్ట్ దట్ విచ్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ ఇన్ ఇకైనోడర్మ్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ సీకు కుంబర్ అంటే సముద్ర దోసకాయలు అవి ఒక శ్వాస అవయవాలు అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది వాటితో పాటు డెర్మల్ బ్రాంకియస్ అంటే చర్మీయ జలశ్వాస నిర్మాణాలు అనుకోండి చెప్పుకుంటాం పేపలేర్స్ కూడా అండ్ ఎక్సిటరీ
రెస్పిటరీ ఆర్గా ఎక్సిటరీ ఆర్గాన్స్ మనం ఎలా ఎక్సిట్ అవుతాయి అంటే బై ద సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ అంటే వ్యాపన పద్ధతులు అవి బయటికి తెలియపోవడం జరుగుతుంది చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్రత్యేక విసర్జనాలు వీటిలో ఉండవు సరళ వ్యాపన పద్ధతి ద్వారా విసర్జన ప్రక్రియ వీటిలో జరుగుతుంది అనమాట ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ పూర్లీ డెవలప్డ్ అండ్ బ్రెయిన్ ఆబ్సెంట్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ వీటికి నాడీ వ్యవస్థ తక్కువగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది మెదడు ఉండదు అండ్ దెర్ ఆర్ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ పూర్లీ డెవలప్డ్ అంటే వీటిలో బలహీనంగా ఉండేటువంటి జ్ఞానాంగాలు అనేటువంటి వీటిలో ఏర్పడడం జరుగుతుంది సెక్సెస్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బట్ డు నాట్ ఎగ్జిబిట్ సెక్షువల్ డై మార్పిజం వాట్ ఈజ్ సెక్షువల్ డై మార్పిజం సెక్సెస్ దట్ మీన్స్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ డై అంటే అంటే టూ అని అర్థం ఇక్కడికి అండ్ మార్ఫిజం దట్ మీన్స్ బాడీ చేంజెస్ చెప్పుకోవచ్చు అంటే సెక్షువల్ డై మార్పిజం అంటే అవి వచ్చేసి దే డు నాట్ ఎగ్జిబిట్ సెక్షువల్ డై మార్పిజం అంటే మనకు అవి సెక్షువల్గా టూ డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ ఉంటాడు అంటే మేల్ ఫిమేల్ లాగా ఉండవు అని చెప్పుకోవచ్చు అండి అన్న ఇవి ఏకలైంగికాలు లైంగిక దిరూపకతను ప్రదర్శించు అంటే లైంగికంగా రెండు రూపాయలను కలిగి ఉండవు అనమాట అవి అంటే అందుకే వాటిని ఏ కలైంగికాలు చెప్పుకోవడము జరుగుతుంది అనమాట సెక్స్ సార్ నాట్ సెపరేటెడ్ ఇక్కడ ఆర్ సెపరేటెడ్ పడితే యాక్చువల్గా ఇట్స్ సెక్స్ సార్ నాట్ సెపరేటెడ్ అది అండ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఫామ్ అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ వీటిలో లైంగిక ప్రతిపత్తి జరుగుతుంది అండ్ వీటిలో బాహ్య ఫలదీకరణ బాహ్య ఫలదీకరణ అనేటువంటి ఇందులో జరుగుతుంది ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఇన్డైరెక్ట్ విత్ ఫ్రీ స్విమ్మింగ్ బయోలేటరలీ సిమెట్రికల్ లార్వా వీటిలో డెవలప్మెంట్ ఇన్డైరెక్ట్ అంటే పరోక్షాభివృద్ధి జరుగుతుంది అనమాట అలానే దెర్ ఈజ్ ఏ లార్వ దట్ ఫ్రీ స్విమ్మింగ్ అంటే స్వేచ్ఛగా ఇదే డైఫ్లూరూల డిమ్మకం వీటిలో ఏర్పడడం జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పవర్ ఆఫ్ రీజనరేషన్ ఈజ్ రిమార్కబుల్ అండ్ సమ్ ఎగ్జిబిట్ ఆటోటోమీ అంటే ఇవి వీటిలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అసాధారణ శక్తి ఉంటుంది అనమాట పునరుత్పత్తి శక్తి ఉంటుంది ఇది ఏం చేస్తాయి అంటే ఆత్మఛేదనం చేస్తాయి అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏమంటే ఆటోటోమీ అంటే మనకు అవి ఎలా చేస్తాయంటే ఆటో మీన్స్ సెల్ఫ్ టోమీ అంటే కట్ సెల్ఫ్ కట్టింగ్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఏ క్యాప్చర్ బై ఏ ప్రిడేటర్ అండ్ ద లాస్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ రీజనరేటెడ్ అంటే ఏదైనా ప్రిడేటర్ అంటే ఏదైనా దానికైనా పెద్ద జీవి వచ్చి దాన్ని తినింది అనుకోండి లేకుంటే పట్టుకోపోయింది దాన్ని ఏదైనా ఒక పార్ట్ పట్టుకుంది అనుకోండి ఆ పార్ట్ మొత్తం మొత్తం కట్ అయిపోతుంది అక్కడ కట్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ పార్ట్ నుంచి మొత్తం బాడీ అంత మొత్తం శరీరాన్ని అంతా కూడా అది రీఫార్మేషన్ అంటే రీజనరేషన్ నుంచి పునరుత్పత్తి చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ వీటికి ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఇక్కడ ఆటోటోమీ దాన్ని ఆత్మఛేదన చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ వెల్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఇకెనాడర్మెంట్స్ అని మా సార్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టీరియస్ వాడిని ఇక్కడ సీస్టార్ అని చెప్పుకోవటం మీకు బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దర్ ఈస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ అండ్ స్పైనీ స్టార్ లైక్ ఆర్ ఎనిమల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టీ సీ స్టార్ అంటే దాన్ని సముద్ర నక్షత్రం చెప్పుకుంటాం అండ్ దర్ ఈస్ ఏ ఇకెనాస్ అంటే దీన్ని ఇకెనాస్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ ఎకెనాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే ముళ్ళ పని అని చెప్పుకుంటాం కదా అలా వాటి బాడీ ఉంటుంది బట్ ద బాడీ ఈజ్ టు బియర్ విత్ స్పైన్స్ స్పైన్స్తో ఫామ్ అవుతుంది అందుకని ఇక్కడ ముళ్ళ పంది లాగా ఉండేటువంటిది అందుకని ఇక్కడ ఎకెనాస్ అని చెప్పుకోవడము జరుగుతుంది అనమాట అండ్ దిస్ ఈజ్ అ టాపిక్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్